Spirit Online Podcast. Leben gehört. Gerade die dunkle Jahreszeit konfrontiert uns immer wieder mit dem Lichtmangel, dem Mangel an gutem, kohärenten Licht. Doch nicht nur unsere individuelle Chronopiologie führt zum viel zitierten Winterblues. Ohne Licht ist es schnell finster. Kaum ein Begriff wurde in den letzten Monaten öfters zitiert als Blackout aufgrund von Stromunterbrechungen. Wir wollen uns heute ein bisschen anders dem Thema Licht und Lichtmangel nähern. Wir wollen einen sehr weiten und vor allem aktuellen Bogen spannen. Was kann man denn als Einzelner tun, um gar nicht in die Verlegenheit von Lichtmangel zu gelangen? Warum hilft es sich, ein bisschen mit Chronobiologie und Licht auseinanderzusetzen? Welche aktuellen, oft sehr einfachen Lösungen gibt es für jeden von uns? Und was sagt denn die Wissenschaft zum Thema Licht und Lichtmangel und zur Chronobiologie? Und last but not least, warum geht es um viel, viel mehr als das in spirituellen Kreisen immer wieder zitierte Motiv von Licht und Liebe? Herzlich willkommen zu dieser Episode des Spirit Online Podcast. Schön, dass Sie heute zuhören. Mein Name ist Andrea Riemer. Mein Gast zu diesem so spannenden Thema Licht und Lichtmangel ist Florian Kötting von Neoweg. Herzlich willkommen, lieber Florian. Hallo Andrea, guten Morgen. Ja, Florian, normalerweise machen wir so ein bisschen eine Vorstellung. Ich möchte das heute ein bisschen anders gestalten und lade dich ein, lass uns mit deiner persönlichen Geschichte starten, die auch zeigt, wie man sich konstruktiv mit dem Thema Licht und Lichtmangel auseinandersetzen kann. Sehr gerne. Also... Es ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte, weil ich auch immer eher den wissenschaftlichen Pfad bevorzugt habe. Ich brauchte immer irgendwo ein rationales Verständnis, um mich auf emotionale bzw. Ähm, andere Dinge einlassen zu können. Und ich habe damals vor dreieinhalb Jahren tatsächlich mit Frequenzen angefangen, wo ich herausgefunden habe, dass verschiedene Frequenzen auf Soundebene meinen Bewusstseinszustand verändern können. Und es ist immer das Problem gab, dass zu viele beziehungsweise dass wir zu sehr in einem hochfrequenten Zustand sind und uns langsame Hirnwellen fehlen, um ausgeglichener zu werden. Okay. Und damit habe ich angefangen zu arbeiten, relativ schnell sehr, sehr effizientes, effiziente Ergebnisse erzielen können. Okay. Ja, und darauf basierend haben wir das Ganze dann natürlich weitergedacht, weil Sound ist ja nur eine einzige Frequenz und Licht ist ja im Grunde auch eine Wellenlänge, eine Frequenz, nur ja. in einem viel, viel höheren Bereich, den wir nicht mit den Ohren, sage ich mal, nicht wahrnehmen, sondern lediglich ja. mit den Augen. Ja. Und manchmal und nicht mal mit den Augen. <lacht> richtig, manchmal auch nicht mal mit den Augen. Aber so kam im Grunde eins zum anderen, ja, dass Licht einfach nur eine Frequenz ist, die einen signifikanten ähm, Einfluss auf unseren Körper hat. Und vielleicht kennt ihr das, wenn man den Geist dahingehend einmal aus der Flasche lässt, kriegt man den dann nicht mehr so schnell wieder rein. Und da so das ein sehr, sehr faszinierendes Thema ist, haben wir dann intensiv angefangen, uns mit dem Thema Licht bzw. den Wellenlängen des Lichtes zu beschäftigen. Okay. Das heißt, wenn ich das äh, richtig im Kopf habe, du bist sozusagen als Kunde von NeoWake Mitarbeiter bei NeoWake geworden. Das ist ja eine, eine, eine Begeisterungsgeschichte, wenn man so will. Ja, Definitiv. Also durch die Frequenzen habe ich kommunikativ, ja, als auch emotional sehr, sehr schnell, sehr, sehr viel dazugelernt und habe vorher klassisch im Vertrieb gearbeitet, im Onlinehandel und früher oder später dachte ich, jo, ich möchte was machen, ja, was, was ja. mich selber fasziniert, wo ich selber, sage ich mal, auch meine Neugierde und so weiter ausleben kann. Und da ich vorher auch schon privat mit dem Marvin, auch mit Neovec zusammengearbeitet hatte, auch im vertrieblichen Kontext, okay. ähm, hat sich dann im Laufe der Zeit eine Möglichkeit aufgetan, wo, wo die Zeit einfach reif war, den Schritt zu gehen und sich den Themen zu widmen, die meiner Meinung nach auch den größten Einfluss auf das Kollektiv sozusagen haben, die mich aber auch persönlich am meisten faszinieren. Ich habe in, in meiner Anmoderation einen Begriff erwähnt, der euch ja auch sehr beschäftigt und über den man im Grunde viel zu wenig weiß. Das ist ja das Thema der Chronobiologie. Ja. Also wir wissen, dass alles Leben Rhythmus und Zyklus ist. Wir haben, du hast das erwähnt, es gibt so eine Art Rhythmus mit der Sinuswelle zum Beispiel, auch bei Licht, aber auch natürlich bei Sound. 
Wir haben also eine Taktgebung, die entscheidend für unser Sein ist. Und das gesamte Thema der Chronobiologie mit Licht und Laser hat sich ja zu einem eigenen Wissenschaftszweig entwickelt. Und du, du hast erwähnt, du bist äh, äh, faktenorientiert. Ich komme selber aus der Wissenschaft. Ich möchte separiert mit dir dann über dieses Thema sprechen, weil das auch sehr hilfreich ist. Aber was mich jetzt so anwendungsorientiert für unsere Hörerinnen und Hörer interessiert, ist, wie wirkt sich Licht konkret auf unser Wohlbefinden aus? Kannst du uns da ein Beispiel geben? Ja, Licht äh, wirkt sich signifikant auf uns und, und unser Wohlbefinden aus. Warum? Ganz einfach. Kleines Beispiel am Rande. Was passiert mit einer Pflanze, die wir in den Keller stellen, richtig die verwelkt? Ja, eine Pflanze, die braucht Licht, um gesund zu sein, um zu gedeihen. Und genauso ähnlich verhält sich das mit uns Menschen auch. Ja, mhm. Jeder von euch kennt das wahrscheinlich, dass es uns im Sommer viel, viel besser geht als im Winter. Dass wir im Sommer auch viel, viel resistenter gegenüber Krankheiten sind, mental aber auch besser zufrieden sind als im Winter. Und dass sich das im Winter manchmal sogar noch verschlimmern kann. Warum? Ja. Weil wir viel zu wenig Sonnenlicht ähm, ja, konsumieren. Und wie viele von euch sicher auch wissen, ist unser, unser Körper ja auch ein Produkt der Mutter Erde, ja, der des natürlichen Rhythmus sozusagen. Ja. Und was viele Leute immer vergessen, ist, dass unser Körper mit dem natürlichen Rhythmus der Erde synchronisiert ist. ja, Mit dem Auf- und Absteigen der Sonne und eben nicht mit Handys, Smartphones oder Laptops. Und das ist weitestgehend auch wissenschaftlich belegt, dass der natürliche Rhythmus unseren Hormonhaushalt steuert. Ja. Ja, und wenn der ins Schwanken gerät, dadurch, dass wir uns von unserem natürlichen Leben, wie noch vor 500 Jahren, entfernt haben, ja. ja, dann haben wir Probleme, sowohl auf gesundheitlicher als auch auf mentaler Ebene, was sich dann eine, 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 ich sag mal, eine negative Kausalkette in Gang setzt, der ja, die wie so mhm. kleine Abwärtsstrudel ähm, sich verhält. Das heißt jetzt ganz platt, ähm, weniger Licht wirkt sich auf unsere Leistungsfähigkeit, sowohl körperlich, aber auch emotional, mental, vielleicht auch spirituell, wenn man es noch als weitere Ebene dazu nehmen will, aus. Und Gib uns da äh, ein, ein, ein Tool zur Hand. Was kann man denn tun, um diese, dieses Defizit, das ja vor allem in unseren westlichen Gesellschaften, aber nicht nur in unseren westlichen Gesellschaften vorherrschen ist, um diesen Lichtmangel mal auszugleichen? Außer, ja. dass man in die Sonne rausgeht, äh, was im Winter natürlich ein bisschen schwieriger ist. Richtig, das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite müsst ihr euch vorstellen, wir nehmen Licht über drei Kanäle auf. Auf der einen Seite durch die Augen schleusen wir uns direkt das Licht ja. in den Körper ein, durch die Haut, aber auch durch Nahrung. Ja, weil die Wissenschaft hat herausgefunden, dass jedes Lebewesen, jede Zelle imstande ist, Licht zu speichern, ja, Licht aufzunehmen und zu speichern. Und das Licht notwendig ist, damit die biochemischen Prozesse im Körper ja. angetrieben werden. Ja. Und ähm, es gibt da einige Möglichkeiten, wie du gerade schon gesagt hast. Wir können natürlich rausgehen in die Sonne und äh, uns in die Sonne stellen. Ist natürlich mit dem alltäglichen Alltag leider nicht so oft und einfach umsetzbar. Und ähm, mhm. da wir im 21. Jahrhundert leben, gibt es seit ungefähr ein paar Jahrzehnten wunderbare Möglichkeiten, wie wir uns kohärentes Licht zuführen können, ähnlich wie das der Sonne. Und da müsste ich vielleicht einmal kurz ein bisschen weiter ausholen, weil wir haben im Grunde ein Problem. A, wir konsumieren viel zu wenig Licht. Ja, ja. Unser Körper kann nicht mehr genug Licht speichern. Licht ist auch in Nahrung gespeichert, in Rohkost beispielsweise, in frischer, in ähm, frischen Obst und Gemüse. Das ja. kann man messen, ja, dass die eine leichte Strahlung haben, dass sie ja. damit Licht aufnehmen. Problem. Wir gehen hin und essen viel zu viel verarbeitete, abgekochte, eingefrorene Lebensmittel, wo praktisch diese Biophotonfelder, das gespeicherte Licht, ja. nicht zerstört wird. Ja, und drittens haben wir das Problem der Lichtverzerrung. Ja, Licht, was vom Handy, vom Laptop, vom Fernseher kommt, hat eine andere Wellenlänge, ist infrarotter ja. als Sonnenlicht. So, und diese Defizite gilt es auszugleichen. Ja, und ähm, vielleicht wichtig für euch zum Verständnis, warum wir die ausgleichen müssen. Und da habe ich ein sehr, sehr interessantes Zitat von einem der Pioniere aus der Lichtforschung, Dr. Fritz Albert Popp, mitgebracht. Mhm. Der Körper hat nämlich etwa 100 Organe, 206 Knochen, 650 Muskeln und 68 Gelenke. Ja, in jeder Minute sterben und entstehen 100 Millionen Zellen. Ja, die Kommunikation kennt keine Unterbrechung und jede Zelle empfängt mehrere tausend Botschaften in der Sekunde. Ja, das müsst ihr euch mal vorstellen. Faszinierend. Nur, zwei, ist nur faszinierend. 200 
Nur 200 Stil Sekunden sind nötig, damit eine am Fuß empfangende Information bis ins Gehirn gelangt. Die dazu nötigen Informationen bedürfen der Geschwindigkeit des Lichtes, das die Milliarden Steuerungsprozesse im Körper harmonisch und synchron regelt. Ja? Und diese, diese gesamte Kommunikation auf biophysikalischer Ebene, die praktisch die Biochemie bestimmt, ja, wird ja. praktisch durch Lichtgeschwindigkeit geregelt und dieses Licht können unsere DNS-Moleküle speichern. Ja, und da ist es wichtig, dass ihr versteht, dass ihr das richtige Licht braucht, sprich Sonnenlicht oder gespeichertes Licht ja. Ja, oder eben kohärentes Licht, was wir uns extern zuführen können. Gib uns ein, ein Tool, externes Zuführen von kohärentem Licht. Ihr habt doch bei Neoweg da einiges auf Lager. Richtig, genau. Und zwar, ähm, auch da muss ich einmal kurz ausholen, ja. Ihr müsst euch vorstellen, Licht besteht ja aus Farben, ja, aus den grundlegenden Farben Grün, Gelb, Rot und Blau. Und jede Farbe hat eine unterschiedliche Wellenlänge, die wiederum einen anderen Wirkmechanismus ja. auf zellulärer Ebene hat. Mhm. So, und diese Wellenlängen können wir unseren Körper gezielt durch äh, die Low-Level-Laser-Therapie, beziehungsweise durch einen Low-Level-Laser einführen. Ja, und damit unsere Zellen stimulieren und diverse Stoffwechselvorgänge vorantreiben, einfach dadurch, dass wir dem Körper das Licht zuspielen, was ihm fehlt. Ja. Und da haben wir im Grunde fünf Wege, wie wir dieses Licht in unseren Körper reinbekommen. Fünf, be beziehungsweise die fünf effizientesten Therapien sind auf der einen Seite die Laserblutbestrahlung, ja, wo wir wirklich über die Arterien ins Blut ja. reingehen. Auf der anderen Seite haben wir eine, eine Art chinesische Akupunktur durch Laser, auch sehr, sehr effizient. Wird beides, ja. über, da wird das Licht in beiden Fällen über die, über das Handgelenk praktisch eingeführt. Und wir haben eine Laseranwendung, die können wir, sage ich mal, akut anwenden. Da haben wir einen Pad, ja, beispielsweise für Schmerzen, Wundheilungen und so weiter, mhm. dass wir bewusst die Stellen, sage ich mal, bestrahlen können. Und wir haben eine Laseranwendung einmal durch die Ohren und einmal durch die, die Nase, Nase, um auch die Kopfregion zu erreichen. Mhm. Ja, und das Ganze nennt sich Chroma Watch. Und hat dann entsprechende Devices, sage ich jetzt mal, wie du sagst, eben für die Nase, für die Ohren, das Pad, äh, wo man sehr einfach das im Grunde anwenden kann. Im Übrigen auch, wenn man nicht jetzt irgendeinen Krankheitsfall hat, sondern auch um das Immunsystem zum Beispiel äh, anzukurbeln und zu stärken. Ähm, okay. Ihr ja. habt ja bei Neowake ähm, euch ganz intensiv auch mit dem Stand der Wissenschaft beschäftigt. Und äh, habe da über 6.000 Studien herausklamüsert, möchte ich fast sagen. Und äh, ich habe selber mal das Vergnügen gehabt, mir da so ein bisschen einen Überblick zu verschaffen und habe mir dann die Frage gestellt, ja, schläft der deutschsprachige Bereich? Und ich muss sagen, nein, er schläft nicht. Mitnichten. Also es ist äh, das Thema Chronobiologie und Licht ist... Zum Beispiel äh, 2017 durch die Vergabe des Medizinnobelpreises für die Entdeckung des Tag-Nacht-Rhythmus schon einmal honoriert worden. Es gibt am Max-Planck-Institut eigene Abteilungen zum Thema Chronobiologie, aber auch an der Charité in Berlin, an der LMU in München, an der Medizinuniversität in Graz interessanterweise. Die sind vergangenes Jahr 2021 hoch prämiert worden für ihre äh, medizinischen Leserforschungen. Und in der Schweiz gibt es natürlich auch auch einiges. Ähm, also das ist eine typische Querschnittsmaterie geworden. Und äh, du hast ja gesagt, für dich ist Wissenschaft und Faktenbasiertheit äh, nach wie vor sehr wichtig. Auch so für, für mich geht, ist es ja ähnlich der Fall. Äh, umso offener sind meine Ohren dann, wenn ich äh, lese, hoppla, da tun sich äh, Größen äh, in dem Feld und da kommt auch wirklich was rum. Ähm, Kannst du so ein paar Highlights aus deiner Sicht, äh, aus den wissenschaftlichen Erkenntnissen für unsere Hörerinnen und Hörer mal so nennen, damit die sich wirklich intensiv mit Licht und Lichtmangel und Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann, äh, beschäftigen? Was, was ist für dich so ein typisches Highlight? Ja, das größte Highlight bzw. die größte Erkenntnis von meiner Seite habe ich auch durch den Professor Dr. Fritz Albert Popp gewonnen, der am Ende seiner Forschungen, ganz zuletzt nach jahrzehntelang Forschungen, ja. zu der Erkenntnis, zu seiner Schlussfolgerung kam, dass jede Krankheit in der Zelle auf einen chronischen Lichtmangel zurückzuführen ist. So, und um das zu verstehen, muss man natürlich ein bisschen tiefer eintauchen. Ja. ja. 
Aber genau das finde ich nämlich so spannend daran, weil viele versuchen bei Krankheiten, ja, bei verschiedenen gesundheitlichen Problemen immer die Symptome zu bekämpfen, aber nie die eigentliche Ursache. Ja. Ja, und es ist im Grunde eigentlich logisch, wenn jede Zelle ihr eigenes Biophotonfeld, also ihr eigenes Lichtfeld hat, hat der gesamte Körper sein eigenes Lichtfeld, was aber natürlich ständig genährt werden muss. Ja, ja. Wird diese Energiezufuhr für dieses Lichtfeld verloren oder wird unterbrochen, ja, dann ist unsere Biophysik des Körpers instabil, die wiederum dafür sorgt, dass die biochemischen Prozesse nicht mehr so stattfinden, wie sie stattfinden müssen. Ja. Und das führt zu mentalen Blockaden, zu Regulationsblockaden. Und letzten Endes auch äh, spiegelt sich das natürlich auch auf kurz oder lang wieder im Körper. Ja, bedeutet, diverse Krankheiten entstehen, die im Grunde alle darauf zurückgeführt oder, oder zurückzuführen sind, dass wir einen energetisch gestörten, ähm, Zellstoffwechsel haben, den ja. wir mit kohärentem Licht wieder ins Gleichgewicht bringen können. Ja. Bedeutet, ja. Möglichst präventiv wollte ich sagen, äh, nicht dann, wenn sozusagen äh, das Feuer am Lodern ist und äh, der, Stoff, der Lichtstoffwechsel komplett gestört ist. Das heißt, man kann präventiv auch enorm viel machen und das lässt sich nachweisen. Ja, richtig. Ähm, warum? Ganz einfach. Ich kann jedem empfehlen, arbeitet auf reguläre Ebene mit kohärentem Licht, mit der Low-Level-Laser-Therapie. In welcher Form auch immer. Warum? Ja. Ganz einfach, weil diese Lichtwellen auf eine ganz bestimmte Art und Weise euren Stoffwechsel anregen. Ja, die Mikrozirkulation im Körper, ja. die, die Zellstoffarbeit und so weiter, was zu vielen, vielen positiven Effekten auf ganzheitlicher Ebene führt. Ja, nicht nur ein Bereich eurer Gesundheit, sondern auf kollektiver Ebene im Bereich ja. eures Körpers. Ja. Also es ist äh, die physische Gesundheit, die emotionale Gesundheit, die seelische Gesundheit, wenn man so will, kann man präventiv, und das ist ja das eigentliche Wesen, äh, präventiv begleitend stützen, ja. äh, Minimaldefizite ausgleichen, bevor sie sozusagen richtig virulent sind und dann in einem Krankheitsbild ausarten. Und äh, Fritz Albert Popp hat das, das kann man im Übrigen äh, in zahlreichen Studien von ihm ja auch nachlesen, auch nachgewiesen, auch wenn man ihm ziemlich an die Pelle gerückt ist, das muss man auch dazu ja. sagen. Also er ist wahrscheinlich einer der großen underrated thinkers, wie man das so schön äh, sagt, ähm, aber seine Erkenntnisse ähm, nehmen immer mehr Raum ein und kriegen auch mehr Zuspruch. Und äh, es ist eben auch wichtig, dass etablierte wissenschaftliche Einrichtungen, ob das jetzt Max Planck ist oder ob das äh, die LMO in München ist, das sind ja Etiketten letztlich, aber es sind große etablierte Einrichtungen, die eben Untersuchungen machen, die Fakten- und Evidenzbasiert sind, so dass das nicht irgendeine ein Hokuspokus ist und man sagt, na, man schnallt sie halt eine mächtige Uhr um und da wird schon was Gutes passieren, sondern das lässt sich mit Untersuchungen, mit Verfahren nachweisen. Und ich glaube, das ist das unglaublich Interessante und Spannende. Das heißt, das ist nicht irgendein Verkaufsgadget, sondern das hat echt Wirkung, weil es sich in diversen Studien nachweisen lässt. Und wie du richtig gesagt hast, das muss nicht die Chroma Watch sein. Es gibt ja andere Tools auch noch. Ja. Und vielleicht ist was anderes besser geeignet. Das wissen wir nicht. Das muss man halt ausprobieren. Aber einen Gedanken möchte ich da schon noch anbringen, weil wir ja so, also es muss alles gestern, ich will alles gestern und, und das bitte sofort. Und wenn es geht vorgestern, die Anwendung ist ja nicht eine einmalige, sondern da braucht man schon ein bisschen einen langen Atem. Wie, ja. wie siehst du das? Also es ist auch bei der Low-Level-Laser-Therapie genauso oder bei der Low-Level-Laser-Anwendung genauso wie bei allem im Leben. Ja, In der Gewohnheit liegt die Kraft. Ja, wenn ihr einmal ins Fitnessstudio geht, werdet ihr weder sofort 20 Kilo runter haben, noch einen Sixpack oder so haben. Ihr müsst regelmäßig ins Fitnessstudio gehen. Ja. Genauso ist es mit dem Körper und der Low-Level-Laser-Anwendung auch. Ja, wir müssen uns die Energie in Form von kohärentem Licht, von bestimmten Wellenlängen, immer und immer wieder zuführen, damit wir langfristig in ganzheitlicher Gesundheit ähm, ja, leben können. Ja? Ähm, es ist mit einmal, sage ich mal, nicht getan. Warum? Weil es einfach diese Probleme von Lichtmangel und Lichtverzerrung gibt. Ja? Und damit wir ein kohärentes, stabiles Biophotonfeld haben. Ja, damit unser Körper, jede Zelle ja. mit ausreichend Licht versorgt ist, ja, was, wie vorhin schon gesagt, die biochemischen Prozesse steuert, müssen wir das auf regelmäßiger Basis uns zuführen. 
Und ähm, das Schöne ist, man kann es immer nebenbei machen. Ja, wir haben, wie gesagt, fünf verschiedene Anwendungen ja. in einem einzigen Gerät. Das gibt es so deutschlandweit noch nicht. Ja, dann haben wir praktisch den Vorteil, dass wir diese Therapien miteinander verknüpfen können. Ja, wir können mhm. auf der einen Seite unser, unser Blut bestrahlen, ja, damit die, 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 ähm, die Zellen im Blut, sage ich mal, stimuliert werden. Das fördert die Mikrozirkulation sorgt dafür, dass das Blut mehr Sauerstoff aufnehmen kann, dass die Zellen wiederum mit mehr Nährstoff ja. versorgt werden und so weiter. Und das setzt dann auch wieder eine positive Kausalkette, sage ich mal. Ja, den, genau, genau, ja. genau. Also um das auf den Punkt zu bringen und ein bisschen äh, salopp zu formulieren, das ist keine schnelle Nummer, sondern das ist wie täglich Zähneputzen. <lacht> Regelmäßige Anwendung führt in den Erfolg und man spürt das dann auch. Richtig. Also ja. man spürt es im Grunde sofort. Ja. Wir haben auch die Möglichkeit, Beispiel, die Wellenlänge 450 Nanometer, das ist blau, ja, verbessert die Durchblutung, wirkt verjüngt, antientzündlich bzw. antiinflammatorisch, senkt den Blutdruck und sorgt für die Biogenese der Mitochondrien. Und das in Kombination mit Rot beispielsweise, ist die Wellenlänge 650 Nanometer, das aktiviert sozusagen, ja, fördert das Zellwachstum, verbessert die Durchblutung, regt das Immunsystem an und so weiter. Ja, ja. ja. Wenn ich jetzt hingehe und mit der Low-Level-Laser-Anwendung mich nur mit den Farben Blau und Rot bestrahle, fühle ich mich, als hätte ich einen großen Kaffee oder einen Red Bull getrunken. Ja. ja einfach weil Blau reguliert, ja, es ja. reguliert meinen Körper und Rot aktiviert mich. Ja, ich kann viel besser arbeiten, habe einen viel, viel schärferen Fokus ja, und fühle mich auch ähm, umsetzungsfähiger. Ja, mehr Motivation und so ja. weiter. Warum? Weil Energie oder Power kommt von Power. Ja, du kannst nur das nach außen tragen, ja, was du in dir drin hast. Ja, gleiches zieht gleiches an. Richtig, genau. Ja. Da mhm. sind wir, da sind wir bei einem Punkt, ähm, Florian. Ähm, last but not least zu den so interessanten und ich finde find auch so wichtigen Ausführungen zum Thema Licht und Lichtmangel. Ähm, dieses Wissen, was kohärentes Licht bewirken kann, wie Chronobiologie funktioniert, warum die so wichtig ist, die kann uns doch auch in unserer spirituellen Entwicklung hilfreich zur Seite stehen. Ja, Nicht alleine, aber hilfreich begleitend. Willst du dazu deinen Zugang uns verraten? Ja, sehr gerne. Also ähm, wir leben ja praktisch auch in der Polarität. Ja. Es gibt oben und unten, links und rechts, äh, alt, jung, Nordpol, Südpol und so weiter. Und so ist das Empfinden für mich auf menschlicher Ebene auch. Ja. Wir haben, dass es fest ist, ja, unser Körper. Wir haben aber auch das Geistige. Das ist, wir haben das Greifbare, wir haben das Nicht-Greifbare. Ja. Und es sind beides ähm, Teile, Aspekte derselben Medaille, nur ja. unterschiedliche Seiten der Medaille. Und ähm, das habe ich damals schon bei den normalen Frequenzen herausgefunden, dass desto langsamer unsere Hirnwellen sind, desto mehr Zugang haben wir nach oben, desto mehr Eingebungen haben wir, desto mythischer, mystischer wird das Ganze. Ja. Das nennt sich, wie gesagt, auch Spiritualität kann man aber auch mittlerweile mit modernsten Geräten ein Stück so weit nachweisen, ich. was eigentlich passiert. Genauso ist es im, im Kontext vom Licht auch. Ja? Mhm. Es gibt Menschen mit einer spirituellen Gabe, die können Auren sehen. Ja, eine Aura ist im Grunde nichts anderes als ein gefülltes, ja, kohärentes, sehr, sehr starkes Biophotonfeld, was der Körper ja. ausstrahlt. Ja. Aber so sanft, dass die Menschen das nicht wahrnehmen können. Mhm. Ja? Das Biophotonfeld, die Aura, die ein Mensch ausstrahlt, ist vergleichbar mit einem Kerzenlicht, was, was ich jetzt aus 20 Kilometern Entfernung sehen würde. Bedeutet, man muss wirklich ein feinfühliger Mensch sein, um die Aura wahrzunehmen. Und man sagt ja auch, der hat eine kalte Aura, der hat eine warme Aura. Und das ist im Grunde nichts anderes als eine Widerspiegelung des gespeicherten Lichtes ja, in der Aura eines Menschen. So Und das Schöne daran ist, desto mehr Licht deine DNS-Moleküle im Körper speichern, ja, ja. desto positiver wirst du auch, desto erfüllter wirst du auch, desto dankbarer wirst du auch. Warum? Weil du weil du die Kraft hast, die Dinge im Grunde so zu sehen, wie sie sind. Ja. ja und nicht mehr aus einer, ich sag mal, verzerrten Wahrnehmung. Ja. Weil hat dein Körper zu wenig Licht gespeichert oder wird mit zu wenig Licht gespeist, ja, dann bekommen wir auf biochemischer Ebene Probleme. Ja, unsere, unser Hormonhaushalt und so weiter funktioniert ja. nicht mehr richtig. Das wiederum führt dazu, dass wir energielos sind, Schlafstörungen haben, unter Leistungsstörungen leiden. Das führt dann zu Depressionen, ja, wir ziehen uns zurück, Konzentrationsfähigkeit, Fantasiefähigkeit, ja. geht alles zurück und wir befinden uns in einer Abwärtsspirale. So, und in diesem State haben wir auch eine verzerrte Wahrnehmung auf die Welt. Ja, wir nehmen Dinge 
mhm. schieben, einer, schieben gewisse Dinge eine komplett andere Wichtigkeit zu, als sie eigentlich brauchen. Ja, und wenn wir das im Umkehrschluss haben, wenn wir genug ja. Licht gespeichert haben, sind wir nicht nur körperlich, sondern auch mental äh, gesund ja, und sehen die Dinge, wie sie sind und interpretieren da nichts rein, was praktisch nicht da ist und kommen wieder zum Wesentlichen zurück, zu uns selber, schau noch mal nach innen und dann mhm. spiegelt sich das natürlich auch in der, in der eigenen Denke, in der Spiritualität und so weiter wieder und fördert hundertprozentig, kann ich mit bestem Wissen und Gewissen hier so und jetzt unterschreiben, die Spiritualität bzw. die Reifung des Geistes. Ja. Also das ist ganz spannend, was du uns da jetzt erzählt hast. Ich, ich kann das nur unterschreiben. Ich komme aus einer völlig anderen Ecke als du. Und das Spannende ist, man trifft sich dann doch irgendwo auf einem Common Ground. Und ähm, die Arbeit mit Licht führt in ein erweitertes Bewusstsein hinein, zumindest ins Potenzial eines erweiterten Bewusstseins. Und man sieht die Welt dann so, wie sie ist und nicht in einer verzerrten mit Normen und Ansprüchen und Mustern und was weiß ich, überleg, überlegten im Sinne von überlagerten Perspektiven. Lichtmangel ist also nicht nur ein Phänomen, der westlichen Gesellschaften, die globale und auch messbare Lichtverschmutzung, der von Florian äh, zitierte blaue Licht-PC, das Smartphone, äh, manch Vertreter Tag-Nacht-Rhythmus dank Energy Drinks und vieles mehr machen dieses Thema Licht und Lichtmangel so brennend interessant. Nicht erst beim viel zitierten Blackout. Wenn Sie in der Esse an den von uns erwähnten aktuellen Studien haben, gehen Sie bitte in die Infobox bzw. die Shownotes. Dort finden Sie die Links. Wenn Sie Lust auf Lösungen wie beispielsweise die Chroma Watch haben, dann darf ich nochmals auf die Infobox und die Shownotes verweisen. Auch da haben Sie die nötigen Hinweise dazu, wo Sie mehr darüber erfahren können. Dir, lieber Florian Kötting, Ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen. Es ist immer wunderbar, wenn junge Menschen, wenn ich das so sagen darf, ähm, eben auch diesen wissenschaftlichen Touch nach wie vor haben. Und ich bin sicher, du hast die Hörerinnen und Hörer mit deinen Gedanken und auch mit deinem persönlichen Erleben deiner Begeisterung, was gutes Licht alles ausrichten kann, neugierig gemacht. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, lade ich ein, seien Sie offen für neue Möglichkeiten, die Ihr Wohlbefinden ausweiten. Es ist Ihre Lebensqualität und Sie haben es in Ihren Händen und es stehen Ihnen sehr viele neue Möglichkeiten offen. Machen Sie Gebrauch davon und bleiben Sie uns gewogen. Ihre Andrea Riemer